ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻസിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആരംഭിക്കുകയാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി അപ്പൊ തന്നെ എഫൻഷ്യൽസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു പോകാം അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും എന്റെ സ്ക്രീൻ നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനലിന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസും തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാറും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാലും കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാനും മറന്നുപോകരുത് അതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം നോക്കുക ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ദ ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ മൂവബിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദി സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വിച്ച് കെയിം ഇൻ ടു ഫോർട്ട്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ അപ്പോൾ നിലവിൽ വന്ന സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗുഡ്സ് അതുപോലുള്ള മറ്റ് മൂവബിൾസ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെയൊക്കെ സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിയമങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിലാണ് അപ്പൊ അതുവഴി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയില് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഓഫ് ദി സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ദ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് വേർ ബൈ ദ സെല്ലർ ട്രാൻസ്ഫേ ഫോർ എഗ്രീസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് ടു ദി ബയർ ഫോർ എ പ്രൈസ് അതായത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സെല്ലർ ട്രാൻസ്ഫേ ഫോർ എഗ്രീസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ അപ്പൊ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു സെയിൽസിന് വേണ്ടി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ഓർ എഗ്രീസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു നിശ്ചിത ഡേറ്റിലെ നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് വിൽപ്പന നടത്താമെന്ന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എഗ്രിമെന്റും അതെല്ലാം എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് ടു ബയർ ഫോർ എ പ്രൈസ് അപ്പൊ അവിടെ കൺഫെഡറേഷൻ ആയിട്ട് പകരമായിട്ട് ഒരു വില കിട്ടും അല്ലെ ഒരു ഗുഡ്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രൈസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നോക്കുക കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ മേ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ അല്ലെ റൈറ്റ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഒരു ഗുഡ്സ് മേൽ ഓണർഷിപ്പ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സെയിൽ ആണ് അല്ലെ ഇനി എഗ്രിമെന്റ് ഇത് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേർ അണ്ടർ എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഇൻ ദി ഗുഡ്സ് ഇവിടെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ടൈം അതായത് ഭാവിയിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ഗുഡ്സ് കൈമാറുന്നുള്ളൂ ഗുഡ്സ് കൈമാറാം എന്നുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ടു സെയിൽസും ഈ ഒരു ലോയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽസിന്റെ അതിൽ എസെൻഷ്യൽസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ഒന്നാമത്തത് അതൊരു കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലെ അതായത് ഓൾ ദി എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ
ഒന്നുകിൽ ഗുഡ്സ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണം എഫ് എൽ ആർ മസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി പ്രൈസ് ആണ് ദ കൺഫെഡറേഷൻ ഫോർ എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിൽ കൺഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പണമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രൈസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സെയിൽസും എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ബേസിക്കായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കാം അതായത് സെയിൽസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് മാറുന്നു അല്ലേ സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ബയറുടെ കയ്യിലേക്ക് അത് പാഫോൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെയിൽ ആണെങ്കിലോ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫോൺ സം ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് അതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ മാത്രമേ ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കൈൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് ഓൾവേസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക് ഓർ അഫർഡേൻ്റ് ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ സെയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലവിലുള്ള ഗുഡ്സ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് വിൽപ്പന നടത്താൻ സാധിക്കുക അല്ലേ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഗുഡ്സിന് നമുക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെയിൽ വിൽക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കൈമാറ്റം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുക സെയിൽസിൽ ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ മേ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നുകിൽ നിലവിലുള്ള ഗുഡ്സ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാവുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഓർ കണ്ടിൻജൻറ്റ് ഗുഡ്സ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ പത്രത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് സെയിൽ ഇസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻ എക്സിക്യൂട്ടർ ഓർ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അല്ലേ നമുക്കതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആണെന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്താൽ മതി എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഇനി റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഗുഡ്സ് ബിലോങ് ടു ദ ബയർ ഇവൻ ഇഫ് ദർ റിമെയിൻ ഇൻ ദി പൊസഷൻ ഓഫ് സെല്ലർ അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ അത് സെല്ലറുടെ കൈവശമാണ് ഗുഡ്സ് ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് ബയർക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ വിൽപ്പന നടത്തിയതാണ് സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇൻ കേസ് ഫോർ ലോസ് ഓർ ഡാമേജ് ദ ബയർ വിൽ സഫർ ദ ലോസ് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഗുഡ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സെല്ലർ തന്നെയാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ ബയർ അത് സഹിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ റിസ്ക് സെയിൽസ് ടു എൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെയിൽസിലോ ദ ഗുഡ്സ് ബിലോങ് ടു ദി സെല്ലർ അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യം തന്നെ സഹിക്കണം സെല്ലർ തന്നെ സഹിക്കണം അല്ലേ അത്രയും കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ കൂടി കുറച്ച് പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഇനി അത് കൂടാതെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് ആണ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസിൻ്റെ മീനിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ മീൻസ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓർ സ്പെസിഫൈഡ് ഐറ്റം ഇൻ ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഐറ്റം അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ ഹവേസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ബയർ ആൻഡ് ദ സെല്ലർ റിസീവ് പ്രോക്കലി അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാകാം അതായത് ബയറും സെല്ലറും റെസീവ് പ്രോക്കലി പരസ്പരം അവർ ഒപ്പുവെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നെഗോഷിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ബിഫോർ ദ എൻ്റർ ഇൻഡ് എ കോൺട്രാക്ട് അവർ ആ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരസ്പരമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ നമുക്ക് സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം
ബി പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ടൂറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ടൂർ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു എം ഫജഫ്രി ഇതനുസരിച്ച് ബി എമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ സം യൂസ് കാർ വാസ് ഫൗണ്ട് അൺഫിറ്റ് ഫോർ ദി ടൂറിംഗ് പർപ്പസ് അപ്പൊ ടൂറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കാർ യോഗ്യമല്ലാന്ന് പിന്നീട് കണ്ടു ഹെൽഡ് ദയർ വാസ് എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ടൂറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാർ ആ കേസിന് വേണ്ടി അൺഫിറ്റ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗശൂന്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എം അതിനെതിരായിട്ട് വിധി വന്നു അല്ലെ ഹെൽഡ് ദയർ വാസ് എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ കാരണം എം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ ടൂറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള കാർ അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വാറണ്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കുക വാറണ്ടി ഇസ് എ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ ആണ് കൊളാട്രൽ ടു ദി മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊളാട്രൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ അതിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ ആണ് ദ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഗീവ്സ് എ റൈറ്റ് ടു ക്ലെയിം ഫോർ ഡാമേജസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വാറണ്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലോ അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ഹാവ് റൈറ്റ് ടു എ ക്ലെയിം ഫോർ ഡാമേജസ് നമുക്ക് ഡാമേജസ് അത് നഷ്ടപരിഹാരം നികത്തി കിട്ടാം അല്ലെ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ടു റിജക്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ടു ട്രീറ്റ് ദ കോൺടാക്ട് ആസ് റിപ്പോർട്ട് പക്ഷെ ആ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ നീക്കി കിട്ടാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെയാണ് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എക്സ് പർച്ചേസ്ഡ് കാർ ഫ്രം എ ഡീലർ വിത്ത് അഷ്വേർഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് സ്കീം ഇപ്പൊ എക്സോ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഗിഫ്റ്റും ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഡീലർ അക്കാര്യത്തിൽ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി അപ്പോൾ അവിടെ വാറണ്ടി ബ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് അത് എക്സ്പ്രസും ആകാം ഇംപ്ലൈഡും ആകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്പ്രസും ഇംപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസും വാറണ്ടീസും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്പ്രസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പ്രസ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് ആർ ദോസ് അതായത് എക്സ്പ്രസ് കണ്ടീഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് വാറണ്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഹാവ് ബിൻ എക്സ്പ്രസ്ലി അഗ്രീഡ് അപ്പോൺ ബൈ ദ പാർട്ടീസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ പാർട്ടീസ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ രണ്ട് പേര് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്രസീവ്ലി എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കാലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് വാറണ്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിലോ ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദോസ് വിച്ച് ദ ലോ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് അൺലസ് ദ പാർട്ടി സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടു ദി കോൺട്രറി അതായത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ പാർട്ടീസ് മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അൺലസ് ദ പാർട്ടി സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ദ കോൺട്രറി കോൺട്രറി മറ്റൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് വാറണ്ടി ഉള്ളതാണോ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അത് ലോ നിയമം തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു കോടതിയിൽ കേസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ജഡ്ജിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാം അവിടെ ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള വാറണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ കോടതിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസും വാറണ്ടീസുമാണ് ഇംപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അത് അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസും വാറണ്ടീസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് സാഹചര്യം അത് നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കംസ്റ്റൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ഇനി നമുക്
അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെയിൽ ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അതും ഒരു ഇംപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് വേർ ദർ ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഗുഡ്സ് ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഗുഡ്സ് നേരിട്ട് ബയറ് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല സെല്ലർ അതിനെക്കുറിച്ച് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബയർ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഒരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങാനുള്ള കരാർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ദർ ഈസ് ആൻ ഇംപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ദ ഗുഡ്സ് ഷാൽ കറസ്പോണ്ട് വിത്ത് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണോ ഗുഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചോ സൈസിനെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുഡ്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സ് അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ബ്രീച്ച് ആയിട്ട് കരുതപ്പെടും അല്ലേ അപ്പം അതൊരു ഇംപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഗുഡ്സ് ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഗുഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് വിൽക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലേ നോക്കുക ദിസ് റൂൾ ഈസ് ബേഫ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ദാറ്റ് ഇഫ് യു കോണ്ടാക്ട് ടു സെൽ പീസ് യു കനോട്ട് കമ്പൽ ദ ബയർ ടു ടേക്ക് ബീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പീസ് നമ്മൾ പയർ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു യു കനോട്ട് കമ്പൽ ദ ബയർ ടു ടേക്ക് ബീൻസ് അവസാനം വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് ബീൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റേ ബയറെ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ പയറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പയർ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് എന്താണ് സെയിൽ ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് വേറെ ദ ബയർ ഹാഫ് നെവർ സീൻ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബൈ സെം ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഗുഡ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രമാണ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് സെയിൽ ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ആ കേസ് വരുന്നുള്ളൂ വേറെ ദ ബയർ ഹാഫ് സീൻ ദ ഗുഡ്സ് ബട്ട് ഹിയർ ലൈഫ് നോട്ട് ഓൺ ബട്ട് ഹി ഹാഫ് സീൻ ബട്ട് വാട്ട് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ട് ടേറ്റഡ് ടു ഹിം ആൻഡ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് അപ്പാരൻ്റ് അയാൾ ഗുഡ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെയാണ് അയാൾ കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗുഡ്സ് കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം അതുപോലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കേസിലും ഇവിടെ സെയിൽ ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കരുതപ്പെടും പാക്കിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മേ സംടൈംസ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ പാക്കിങ് പാക്കിങ്ങിൽ എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കരുതാവുന്നതാണ് അല്ലേ ബ്രാൻഡ് മേ ഓൾസോ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അതും നമുക്ക് ഗുഡ്സ് ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കരുതാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ സോൾഡ് ബി എ ന്യൂ മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാർ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബിക്ക് ഒരു ന്യൂ മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാർ ഒരു പുതിയ മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാർ ആണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കരാറിലാവുന്നത് ഓൺ ഡെലിവറി ഇത് ബയർ ഫൈൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓൾഡ് കാർ അപ്പൊ ന്യൂ മാരുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കാരണേ പക്ഷേ കാർ കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊരു ഓൾഡ് കാർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബയർക്ക് സ്കീമ റിജക്ട് ചെയ്ത സെയിൽ അല്ലേ ആ സെയിൽസ് റിജക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് സെയിൽ ബൈ സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഫോർ ദി സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ സാമ്പിൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീടാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെയിൽസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ആൻ ഇംപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ അവിടെ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ദ ഗുഡ്സ് മസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ട് വിത്ത് ദി സാമ്പിൾ ഇൻ ക്വാളിറ്റി സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെ പിന്നീട് വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സിനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ദാറ്റ് ദ ബയർ മസ്റ്റ് ഹാവ് റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് കമ്പയറിംഗ് ദ ബൾക്ക് വിത്ത് ദ സാമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്ക് സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ ആ സാമ്പിളിനനുസരിച്ചുള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അത്രമാത്രം സാവകാശം അത് ബയർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് അല്ലേ ദെൻ ദാറ്റ് ദ ഗുഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം എനി ഡിഫക്റ്റ് വിച്ച് റെൻഡേസ് ദം അൺമെർക്കൻഡബിൾ ആൻഡ് വിച്ച് വിഡ് നോട്ട് ബി അപ്പാരൻറ്റ് ഓൺ റീഫണബിൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ അപ്പോൾ അതായത് സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലുള്
അത് നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ബയറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് റിക്കേഫ് ദം കാവേറ്റ് എംഡർ അതിനാണ് നമ്മൾ കാവേറ്റ് എംഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബയർ ബിവെയർ അല്ലെങ്കിൽ ബയറാണ് കൂടുതൽ കോഷ്യഫായിട്ട് പെരുമാറേണ്ടത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ടു ദി റൂൾ ഓഫ് കാവേറ്റ് എംഡർ അപ്പൊ താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ കാവേറ്റ് എംഡർ ബയറാണ് കരുതലെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ റൂളിന് എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദർ ബയർ മേക്ക് ദ സെല്ലർ നോ വെതർ എക്സ്പ്രസ്ലി ഓർ ഇംപ്ലിപ്ലിക്കേഷൻ ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ദ ഗുഡ്സ് ആർ റിക്കേഡ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആണോ തനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ബയർ സെല്ലറെ മനസ്സിലാക്കിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് തന്നെ ഈ സെല്ലർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാധ്യസ്ഥനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ കാവേ ടെംറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബയർ ആയിരുന്നു നോക്കി വാങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ദ ബയർ റിലൈഫ് ഓൺ ദി സ്കിൽ ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സെല്ലർ ചില കേസിൽ ബയർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല സെല്ലർ സെല്ലറുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ട് സ്റ്റഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ബയർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സെല്ലറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് കൃത്യമായുള്ള ഗുഡ്സ് നൽകുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദി സെല്ലർ ടു സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഇൻ ദി ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ഈസ് ബിസിനസ് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൽ സാധാരണ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആണോ സെല്ലർ വിൽക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ ദിറ്റ് ഈസ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദി സെല്ലർ ടു സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് അത്തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് സെല്ലർ യൂഷ്വലി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് സെല്ലറുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ കോണ്ടാക്ട് ടു മേക്ക് ആൻഡ് ഡെലിവർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫാൾസ് ടീത്ത് ടു ബി ഇപ്പോൾ ഒരു ബിക്ക് ഒരു സെറ്റ് പല്ലുകൾ അല്ലേ പല്ലുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫാൾസ് ടീത്ത് പല്ലുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു ദ ഫോൾസ് ടീത്ത് ഡിഡ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ഓഫ് ബി അത് ബിക്ക് അത് ഫിറ്റ് ആയില്ല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പം ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല്ല് കിട്ടാതെ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി സെൻറ്റ് ഏറ്റിൽ റിജക്റ്റ് ദി ഗുഡ്സ് ബിക്ക് ആ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ അവിടെ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ ദെൻ കണ്ടീഷൻ ആഫ് ടു ദി മെർക്കൻഡബിലിറ്റി മെർക്കൻഡബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേർ ദി ഗുഡ്സ് ആർ ബോട്ട് ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം എ സെല്ലർ ഹു ഡീൽസ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെതർ ഹീ ഇൻ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർ നോട്ട് അതായത് ഒരു ഒരാൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാണ് ഗുഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സെല്ലർ നൽകുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാണ് ആ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എൻ ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ദി ഗുഡ്സ് ഷാൾ ബി ഓഫ് മെർക്കൻഡേബിൾ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ ആ മെർക്കൻഡബിൾ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മിനിമം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ആ മിനിമം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് സെല്ലറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് അവിടെ ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നു ദൻ കണ്ടീഷൻ ആഫ് ടു ഓൾസംനെസ് ഓൾസംനെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ അത് ഗുഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് ഇംപ്ലൈഡ് ആണ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈസ് ടു ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് സാധാരണ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ആഫ് ടു ഹോൾസംനെസ് വരിക ഇത് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ബി മെർക്കൻഡബിൾ അത് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ അത് അതിന് പറ്റിയ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഓൾസോ ബി ഓൾസം ആൻഡ് റിക്യൂർ ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കൺസംഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാകാത്തതും ആയിരിക്കണം അല്ലേ അതിനെയാണ് കണ്ടീഷൻ ആഫ് ടു ഓൾസംനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് പർച്ചേഫ്ഡ് മിൽക്ക് ഫ്രം വൈ എ മിൽക്ക് ഡീലർ ഒരു മിൽക്ക് ഡീലറിൽ